رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال رمضان نمويز وإيمان نكواجين جوانوما وطبيعته يا جماعة وعنوانيا رمضان نمويز وإيمان نكواجين جوانوما كتوك وزارة وقف يا مصري نمي مني بروفيسور أيمن الأعصر شو كيكوش على الأزهر وطبيعة كوانزة تنزغمزية فضيلة يا إيماني لا يا بيلي تنزغمزية مويزة ورمضان نمويز وكواجين جوانوما سفزات نجيم أن يزاك من زمونكم تكوفوا مولا وفيهم ببيوت على إسامة كتاب الشاكي كتكتيفه بسم الله الرحمن الرحيم من, الرج... من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من جون ما أميني وأبوات وليو تميزة وليو أهديانا من زمونكم بعض يوم يكوش كوفة نا بعض وننجوجيا ولا هاوكو بديليش أهادي حتى كدوغو ننينا شهودية كوا كنا مونجو مونجيني أبو دواية كوا حكي يسيبكوا من زمونكم تكوفو بكياكي هنم شريكا واكي ننينا شهودية كوا بانويتو نمتومي ويتو محمد نمجا نمجوم بواكي Ewe mola wangu Embi salama na baraka mtumu weto Na watu waki na kila mwene kwa fuata Kwa wema mpaka siku ya malipo Ama baad Na baada ya utangulizi huu Hakika kumuamini mwenezi mungu mtukufu Ni katika ni ima bora zaidi alizu wani imisha wajawake Anasema mwenezi mungu mtukufu Bismillahirrahmanirrahim ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم لكن من زمن قام يكون ديك زيني إيماني ناكا يبان بكتك نينو زينو نعم كفنيني مشكوية وكفيري نو بطوفو نو عاسي هاو نديو وليو نغوكا كوا فزيلة زمونيزي مونغو ناني اي مزاكي نموزي نموزي مونغو ني مويني كجوا مويني هكيما نعبانا شاكا كوامبا مويزي ورمضاني وليو باريكي واني مويزي وإيماني يا كويلي ناكوا هيفيو آيا زمفونغو ومويزي متكوفو ورمضاني كتيكو قرآني تكوفو زمي أنزا كوا ويتو واكي إيماني نكما كتيكا كولي ياكي أفواتايو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن يمليو أميني إما أنديكي وصوم كما وليو أنديكي ووليو كوا قبل ينو إلي مباتكم شمونكو Na imani ya kweli ni kukamini kila kilichuletwa na mwenezi mungu mtukufu Na kukifania kazi kama kilivyo Na emikuja katika hadithi ya Jibrila alayhi salam Ampayo ni mashuhuri yeni ufufanuzi wa kweli Wa imani ampayo inapaswa kujengeka indani ya moyo wa muumini Pali Jibrila alipu muuliza mtumi sallallahu alayhi salam kuhusu imani انتم صلى الله عليه وسلم أكسيما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيماني نيكم أمين منيزي منكم تكوفوا نملائك واكي نفتابو فياكي نمتمواكي نسيكو يمويشو نكو أمين كداري شرياكي نخيرياكي وهيو إيماني سيو منينو يا سموايو مدموني تو لكن إيماني نكيلة كلي شتولية مياني نا كيكا ثبتيش وانا بتندو وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا يعني من زمونكم تكوفا أنا سيما حكيكا أوبيني نوالي أمبا ونابو تاج ومن زمونكم إن ينيوزا هو جا خوفو نا ونابو سميوا آيا زاكي هو زديش إيماني 
na wakamtengemea Mola wao mlezi hawa ambao wanashika sana na wanatoa katika yale tunayowaruzuku hao kweli ndio waamini wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahu an nas ala amwalihim wa anfusihim na mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema muslimu ni yule ambaye waislamu wenzake wamesilimika kutokana na ulimu wake na mikono yake na muumini ni yule ambaye watu wamemuamini kwa mali na nafsi zao ama kwa yule atakaye kengeuka kwa tabia na kivitendo akaacha maamrifu yake Mwenyezi Mungu mtukufu na makatazo yake basi atakuwa ametoka katika njia ya imani ya kweli na katika hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mzinifu hazini wakati anazini akao muumini na wala hani mtu pombe wakati anainwa akawa muumini na wala haipi mtu wakati anaipa akawa muumini na mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi kwamba imani haikamiliki kwa yule mwenye kumuuzi jirani yake au yule aliyelala na shipe wakati jirani yake ananjaa na yeye anajua hiyo kwani imani ya kweli hapana budi iambatane na vitendo na hapo ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema nina apa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu haamini nina apa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu haamini nina apa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu haamini akaulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani huyo ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu akasema ni yule mtu ampaye jirani yake hasalimiki na sharri zake za aina zote na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa haja ni amini yule atakaye lala ameshipa na jirani yake ananjaa pembezone mwake na yeye anajua hivyo kwa hiyo imani ya kweli ni ile inayomlinda mweni kuwa nayo kutokana na kukiuka haki za wengine na kuwashambulia na imani ya kweli hukisafisha kifua cha mweni kuwa nayo kwa kutoa gubu na huzda umimi na kujivuna chuki zarao na hiana ufisadi na uharibifu na imani ya kweli humfundisha mtu tabia njema na athari zake zika zihiri katika mwenendo wake na katika kila anachokifanya duniani na katika maisha yake na jinsi anavyotangamana na viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuhurumia watu na wanyama na hata vizivikuwa na uhai kama vile mawe na kadhalika akayafanya yote hayo kwa kutatufuta razi za Mwenyezi Mungu mtukufu na jambo hilo ni wazi sana katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu yafuatayo Bismillahir Rahmanir Rahim ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نهوا ليش تاكلا جويا كوكبندا كواك مسكين نا يتيما نا وفنغوا حقيقه سيسي تنا كل شيء كو وجهه يوم نزمونغو هتوتاك كوينو ماليبو ولا شكران نايماني نمتي وين اسيلي اسيو تتريكا tawilaki liku mbinguni na asili zake zinapokuwa na nguvu na mizizi yake ikaimarika basi waleta matunda yake kila wakati kwa izini ya Mwenyezi Mungu mtukufu na somo ya kweli hutokana na imani ya aina hii na ikaingiza utulivu katika nafsi yamja na pia kumogopa Mwenyezi Mungu mtukufu unamuona mweni somo ya kweli hada ngani kwa sababu somo na uongo au udanganyifu havikutani kabisa somo inasimamia viwango vya juu vya kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu katika siri kabla ya uwazi na somo ni siri ya mja na mola wake na uongo ni katika alama za uwazi za unafiki na ni ya juu katika ngazi za unafiki huu huku ni kukizana kwa kiasi kikubwa na ukweli wa somo na kwa hivyo uongo na saumu kama haviwezi kukutana mtu anapaswa kuchagua afunge au awe muongo na kwa ajili hiyo anasema mtume sallallahu alaihi wasallam 
mtu yote asiacha maneno ya uongo na kuyafanyia kazi basi hana haja ya kukiacha chakula chake na kinwaje chake na mtume sallallahu alaihi wasallam alipulizwa je muumina anaweza akawa mwoga akasema sallallahu alaihi wasallam ndio akaulizwa tena je muumina anaweza akawa bahili akasema ndio akaulizwa tena je muumini anaweza akawa bwongo mtu sallallahu alaihi wasallam akasema habana sisi sote tunaamini kuwa imani ya kweli ni nuru inayowekwa katika moyo wa mja na Mwenyezi Mungu mtukufu na humrisisha hekima ya na yakini na humjalia akawa anaona kuwa nuru ya Mwenyezi Mungu mtukufu na kutoka kwa Anas ibn Malik radhiallahu anhu anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka siku moja akakutana na kijana mmoja miongoni mwa ansari yani masahaba ya Madina anaitwa Haris ibn Numan akamwambia umi amkaje ewa Harisa akasema nimeamka nikiwa muumini wa kweli anasema akasema mtume sallallahu alaihi wasallam yaangalie uyasemayo kwa ni kila haki ina ukweli wake ni upi kweli wa imani yako akasema nimeitanga nimeitenga nafsi yangu na dunia na nika ukaisha usiku kwangu nika ufunga mchana wangu nikawa kama ninaingalia arshi ya Mola wangu huku ikiwa imejitokeza kama vile mimi ninawaangalia watu wa piponi jinsi wanavyotembeleana ndani ya pepo hiyo na ni kama vile mimi ninawaangalia watu wa mutoni jinsi wanavyopishana ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia umeona nao endelee kufanya hivyo akasema neno haya mara mbili Mwenyezi Mungu mtukufu ameutia nuru ya imani moyo wako na imani ina sehemu nyingi ambazo kila muumini anapaswa kuzifuata anasema mtume sallallahu alaihi wasallam imani ina sehemu 70 na kauli hiyo iliyopora katika hizo ni kusema hakuna Mungu mwingine anastahiki kuabidiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu na jambo dogo kabisa ni kuondosha mauzi njiani na haya ni sehemu ya imani na mtu mmoja alipoulizwa Hassan al-Basri radhiallahu anhu je wewe ni muumini akamwambia imani ziku za aina mbili na ikiwa unaniuliza kuhusi kumwamini Mwenyezi Mungu mtukufu na malaika wake bebo moto kufufuliza na kuhisabiwa basi hakika mimi nina ya amini yote hayo na ikiwa unaniuliza kuhusu kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu ifuatayo inamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun hakika umini ni wali ampa wa napu tajwa Mwenyezi Mungu ni yoyo zao huja khofu na wanapu sumewa aya zake huwa zidisha imani na wakamtegemea Mola wa umlezi hawa ampa wanashika sala na wanatoa katika yale tunayowaruzuku hao kweli ndio waumini jibu ni kwamba nina hapa na kwa Mwenyezi Mungu mtukufu mimi sijui kama na mimi ni miongoni mwao au si miongoni mwao na imani ya kweli humrisisha mweni kuimiliki usalama na amani pamoja na maisha mazuri ambayo hayapatikani isipokuwa kwa imani hiyo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu pia من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ومن يكتند ماما ونومه او منامك لا يكاوني مؤمني تتمويشا معيشا ماما انا نسمع بيا من زمونغو الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ولي ولي اميننا زكتوا ان يزاو kwa kumbukumbuka Mwenyezi Mungu hakika kwa kumbukumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo hatua na ninasema kauli yangu hii na ninaomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu na hatuba yetu ya pili ni juu ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi wako wa jonga wa neuma sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu mlezi wa viumbe vyote na ninashuhudia 
kwamba hakuna yoyote <coughs> anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu yeye pekee ase na mshirika wake na nina shuhudia kwamba bwana wetu Muhammad ni mjana ni mtume wake na rehma na amani ziwe juu ya mtume na wa mwisho katika mitume wa na manabii wake Mwenyezi Mungu mtukufu bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na masahaba wake wote ndugu zangu wa Islamu ukiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa imani huu ni mwezi wako wa jenga watu pia kwani saumu yake ni chuo cha kivitendo kinachowazihirisha wanaume wa shoka na maana ya saumu ni kumniwa kisheria na kufunzwa kwa njaa na kumnionekea Mwenyezi Mungu mtukufu kwa uninyekevu na kila farazi ina hekima yake na hekima hii uwazi wake ni adhabu na undani wake ni rehma huleta ishara ya kuhurumia na kuchochea ukweli kuvunja kiburi na kufundisha uvumilifu na uzoefu wema mpaka mtu anapokuwa na nja kwa shiba elfu moja na kuhurumisha mbazirifu sababu za kustarehe mwenye kuniemwa huko anajua jinsi kunavyo tokea na jinsi kunavyo muua binti anapokusea hakika kwa mwenye kuzingatia hakika Qur'ani tukufa anatoa kwamba ushujaa ni sifa ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu hakumba isipokuwa yule mwenye kumiliki nianzu zake ambazo mwingoni mwake ni ahadi ya kweli ya Mwenyezi Mungu mtukufu bila kubadilisha au kokenguuka ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila mwingoni mwa waumini wapo watu waliotimiza waliohidiana waliohidiana na Mwenyezi Mungu baadhi yao wamekwisha kufa na baadhi yao wanangojea wala hawakubadilisha ahadi zata hata kidogo kama ambavyo wanaume washoka ni wale walio ziuza nafsi zao na mali zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu Mola wa Mungu wote na haya yanazihirika katika kujitoa muhanga kwa nafsi na mali kwa ajili ya njia ya dunia na Mwenyezi Mungu mtukufu au nchi au heshima kwa kuzitafuta razi za Mwenyezi Mungu mtukufu ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه حقيقه من زمونغ تو امي نونوا كوا واومين نفسي زاو نامال زاو كوا كوا وا واتاباتا بيبو نمو نزمونغ تو كوفو المولاز امتوم واك صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المذمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا ايوا اوليه جفونيكا كيشا وسيكوكوتشا الى كيدوغو تو نصياك او ايبونغوزي كيدوغو او ازيديش نا صوم القران كو اوتريتيف نا اوتونغو حقيقة سيسي توتا كوتريمشا كاول زيتو كما كتيكا كاولياك من زمونغو في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال كتيكا نيوم بامبازو من زمونغو ام امريشا زي توكوزو نهم اللي تاجو جينا لاك حقيكا صاله زاوسيكو ني كتيكا مامبو تنايو باسوا كو يا بوبيا نا هسا كتيكا كوم لا مويشو لا مويزم توكوفو رمضان tukumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi sana katika masiku ya kumi hili la mwisho kuliko masiku mingine ni kama wazi ni hiyo ni wazi katika kauli ya bibi Aisha radhiallahu anha amesema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa linapoingia kumi la mwisho hujitahidi kwa ibada kadri ya uwezo wake hakika mwezi mtukufu wa ramadhani huwa jenga wanaume kwa kuzuia matamanio ya nafsi zao na kwa utulivu na kwa mzinduku wa zamira zao na kwa kuizibiti maenendo yao na opora wa kuchukua hatua na kuiaweka juu maadili ya maumbili ya kibinadamu na tabia njema zinazoipangilia maenendo ya mwanadamu na kumfanya anaoke 
katika kila jambo la maisha yake kwa hiyo tukupie katika kuyatumia masiku haya kwa kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa dua na kuisoma Qur'ani tukufu na kujitahidi katika kufanya kila jambo linaloweza kutukurubisha kwa Mwenyezi Mungu mtukufu mpaka tusiwe katika walionimwa rehema zake Mwenyezi Mungu mtukufu katika masiku haya yaliyobarikiwa ambapo anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakika ana moyo wenu katika masiku ya uhai wenu tunu basi kwenu karibu tunazo huenda mmoja wenu akapatwa na moja kati ya tunu hizo akawa si mwenye kuwa muovu baadaye milele mola wetu tukupalie sisi hakika wewe ni msikivu na ni mjuzi na utukupalie toba zetu kwani hakika wewe ni mwingi wa kukubali toba na ni mwingi wa kurehema na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahirabbil alamin